ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಬೇಕು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಎಸ್ ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಲೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂಥರ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಥರ ಈ ಥರ ತೂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಝೀರೋ ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಮಗೆ ಲಾಸೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಒಂದು ತಿಳುವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಹಂಗೆ ಝೀರೋ ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಾಮನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೌದು ಟ್ರೇಡರ್ ಹೌದು ಮತ್ತು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಟೀಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಿ ಎ ದಯಾನಂದ್ ಮಂಗಳ ಅವರು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಳೆದ ಐದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಐದನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದು ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ನಂಬರ್ಗಳ ನಂಬರ್ಗಳೇ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಸೊ ಅದು ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ನೀವು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೀವು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು ನಮ್ಮಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಬೇಕು ನಂಬಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಝೀರೋ ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಮಗೆ ಲಾಸೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಒಂದು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನೀವು ನನಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಎರಡನೇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತವೆ ಒಂದು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಆ ರೇಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ತೊಗೊಳೋರು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡೋರು ಏನು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೇ ಇಳಿಮುಖ ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋಡಿದ್ರು ರೆಡ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ರೆಡ್ ಇದು ಎರಡನೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂಥರ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಥರ ಈ ಥರ ತೂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಹೇಳಿ ಅದೇಗಾಗುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಆಗಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಇರುವಾಗ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುವಾಗ
ಕಲಿತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೇ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಐದು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಝೀರೋ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ದೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಎಸ್ ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಲೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ನಂಗೆ ಝೀರೋ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಝೀರೋ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನಂತೂ ನಂಬಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತೋರಿಸಿ ಝೀರೋ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನದು ಹೌ ಈಸ್ ದಟ್ ಝೀರೋ ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಸರ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದೊಂಥರ ಬೋನಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಸರ್ ಈಗ ತಾನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಪಿ ಜಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಿ ಜಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಒಂದು 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 ಸಾವಿರನೋ ಐದುನೂರೋ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಉಳಿಬೋದು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟಿಪ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಈ ಇದ್ರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿಗಿಂತ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಬೈಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಅಪ್ಪ ಇದು ಸಿ ಎ ದಯಾನಂದ ಮಂಗಾಳೆ ಅನ್ನೋರು ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೌರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬೈದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಐದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತೇ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನನಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊತೀರ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ
ಇವತ್ತಿನ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಈವರೆಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ